ഡോക്ടർ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ പൊതുപ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രം സാഹിത്യം പത്രപ്രവർത്തനം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്നിവരെല്ലാം ശോഭിച്ച ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയുർവേദം അലോപതി ഹോമിയോ എന്നീ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ വിശ്വകരൻ ആലപ്പാട്ട് വേലായുധൻ വൈദ്യരുടെയും പനമൂട്ടിൽ വെളുത്ത കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മാർച്ച് പതിനൊന്നിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വേലിക്കുട്ടിയരയൻ ആയുർവേദം പഠിച്ചു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ആയുർവേദം സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അവഗാഹം നേടി തുടർന്ന് മദ്രാസിൽ അലോപ്പതി പഠനത്തിന് ചേർന്നു അതോടൊപ്പം മത്സ്യബന്ധനം നിയമം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അലോപ്പതി പഠനത്തിന് ശേഷം കൊൽക്കത്തയിൽ ഹോമിയോ കോളേജിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം ഒന്നാം റാങ്കോടു കൂടി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയ അരയൻ തൻ്റെ സമുദായത്തോടും രാജ്യത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത മറന്നില്ല അരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും അതിനെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും അടിച്ചമണത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും അസാന്ദ്രം പരിശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ തൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജന്മഗ്രാമമായ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ചെറിയ അഴീക്കൽ വിജ്ഞാന സന്താനി ഗ്രന്ഥശാലയുടെ സ്ഥാപനത്തോടു കൂടിയാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ചെറിയ അഴീക്കൽ അരയവംശ പരിപാലന യോഗം അരയിൽ സ്ഥാപിച്ചു സമസ്ത കേരളീയ അരയ മഹാജന യോഗമായി പിന്നീട് അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അരയൻ എന്ന മാസിക സ്ഥാപിച്ചു അരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ജിഹയായി ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം മാറി തിരുവിതാംകൂർ രാഷ്ട്രീയ മഹാജനസഭ എന്ന ജാതിമത നിരപേക്ഷ സംഘടനയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ രൂപം കൊടുത്തപ്പോൾ വെലിക്കുട്ടിയരൻ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ അദ്ദേഹം അരയ സ്ത്രീ ജന മാസിക ആരംഭിച്ചു അരയ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവിതാംകൂർ അവർണ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വേലിക്കുട്ടിയരൻ പ്രവർത്തിച്ചു അരയൻ്റെ പ്രഥമ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംരംഭമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ സ്ഥാപിതമായ അഖില തിരുവിതാംകൂർ നാവിക തൊഴിലാളി സംഘം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലും ഗുരുവായ സത്യാഗ്രഹത്തിലും സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം മിശ്ര വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ മക്കളോട് മനുഷ്യത്വം പകർന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടർ വേലിക്കുട്ടി അരയൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ പ്രശസ്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ തിരുക്കുച്ചി സർക്കാരിന് തീരദേശ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലാൻഡ് റിക്കമെൻഡേഷൻ സ്കീം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസക്തമായ തീരദേശ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ഒട്ടനവധി കൃതികൾ എഴുതിയ അദ്ദേഹം ആശാന്റെ വിയോഗത്തിൽ വേദനിച്ച് മഹാചരമെന്ന പദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പദ്യ കുസുമാഞ്ജലി കിരാതർജുനീയം ദീനയ ദമയന്തി ശ്രീ ചൈത്രബുദ്ധൻ മാതങ്കി ചിന്തിക്കുന്ന കവിതകൾ എന്നിവയാണ് കവിതാ സമാഹരങ്ങൾ രസലക്ഷണ സമുച്ചയം ലഘുഗതാ കൗമതി മത്സ്യവും മതവും അരയ മഹാജനയോഗം എന്നിവയാണ് ഗദ്യകൃതികൾ ബലേപേഷ് എന്ന നാടകവും വാസവദത്ത നിർമ്മാണം എന്ന ആട്ടക്കഥയും ചെമ്മീൻ ഒരു നിരൂപണം എന്ന കൃതിയും രചിച്ചു എം എ കെ പാഠപുസ്തകമാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് തീരദേശം എന്ന വാരികയും കലാകേരളം ചിരി സമാധാനം എന്ന മാസികകളും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും നവോത്ഥാന വെളിച്ചം കേരളത്തെ നൽകി സമ്പന്നമാക്കിയ ആ മഹാത്മാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് അന്തരിച്ചു